ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വരാന്ത റൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജി എ സെഷനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജി എ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊളിറ്റിയാണ് പൊളിറ്റിയിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് ഡയാർക്കി ഇൻ ദ പ്രോവിൻസസ് വാസ് കമൻഡ് ബൈ അപ്പം ആ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ കമൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയാർക്കി പ്രോവിൻസസിൽ ഡയാർക്കി നിലനിന്നിരുന്നു അത് അബോളിഷ് ചെയ്ത ഏത് അമൻമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ക്രൗൺ ക്രൗൺ റൂൾ വഴി കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ടർ ആണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ലോസ് ആണല്ലേ ഇതെല്ലാം അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലോ ആണിത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെക്ഷനും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെക്ഷനുള്ള അതുപോലെ പത്ത് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്ട് ആണതെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര സെക്ഷനാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെക്ഷനും പത്ത് ഷെഡ്യൂളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോളം തന്നെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ ആക്ട് ആണ് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതുവഴിയാണ് പ്രൊവിൻസസിലെ ഡയാർക്കി ഡയാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൊവിൻസ് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ആക്ട് വഴിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊവിൻസസിലെ ഡയാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു സെൻറ്ററിലെ ഡയാർക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ സെൻറ്ററിൽ ഡയാർക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വഴിയാണ് ഈ പ്രൊവിൻസസിലെ ഡയാർക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പ്രൊവിൻസസിലെ ഡയാർക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനും പ്രൊവിൻസസിലെ ഡയാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്ത ആക്ട് ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റൂളാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് സെക്ഷനും പത്ത് ഷെഡ്യൂളുള്ള ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റൂൾ ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആക്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആക്ട് ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡയാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്ത ആക്ട് ചെയ്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഹാവിങ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എ ബൈ ക്യാമറൽ പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ബോർ ഔട്ട് ഫ്രം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ
പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന്റെ മതാർട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി ടി പി എസ് പി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷന്റെ മതവട് കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് മറക്കാതിരിക്കുക ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് യു എസ് എ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ദെൻ അതുപോലെ പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജസിന്റെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തു വെച്ച് പഠിക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി ദെൻ പ്രിയാമ്പിൾ ഇതിൽ നാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇവ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി പ്രിയാമ്പിൾ ആ മുഖം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് മറക്കാതിരിക്ക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആര് കാനഡ കാനഡയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫെഡറലിസം ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫെഡറൽ കൺട്രിയാണ് നമ്മള് ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോം ഓഫ് ഫെഡറലിസം ഫെഡറേഷൻ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒക്കെ റെസിഡൽ പവേഴ്സ് റെസിഡറി പവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് റെസിഡറി പവേഴ്സ് വെസ്റ്റ് വിത്ത് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിന്റെ റെസിഡറി പവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ദെൻ അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഗവർണർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രസിഡന്റിനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എന്താണ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്താണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ രണ്ട് പാർലമെന്റും ഇപ്പം രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് മറക്കാതിരിക്കുക കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗും ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അതുപോലെ യു എസ് എസ് ആർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് യു എസ് എസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അടുത്തയാണ് ഇത് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് അതുപോലെ ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ലിബാർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ നാല് ഐഡിയയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ അടുത്തയാണ് ജർമ്മനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് സസ്പെൻഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഫണ്ട ഈ എമർജൻസി എന്നുള്ള ഐഡിയ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എമർജൻസി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സസ്പെൻഡ് ആവുന്ന ആ ഒ
ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആരാണ് നമ്മുടെ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ വരുന്നത് ദൻ യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റി ഇപ്പൊ യൂണിയന്റെ പവർ ആരായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ ആരായിരിക്കും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി എന്തായാലും അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ആയിരിക്കുമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടൊക്കെ ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളത് അപ്പം യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആര് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് അപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റി അന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ആളാരാണ് അന്നത്തെ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ആരായിരിക്കും വീണ്ടും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ദൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ഇപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒന്ന് പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ആളാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആരാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ സ്ഥാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാവ് ശില്പി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡും ആരാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ബി ആർ അംബേദ്കർ യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതുപോലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് ആരുടെയൊക്കെയാണ് മൈനോറിറ്റീസിന്റെയും എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഏരിയാസിന്റെ ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആണ് ആര് വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആരാണ് ജെ ബി കൃപലാനി ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സബ് കമ്മിറ്റി ആരാണ് ജെ ബി കൃപലാനി ആണ് അതുപോലെ മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അത് എച്ച് സി മുഖർജി ആണ് മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി എച്ച് സി മുഖർജി ആണ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വിട്ടിരുന്നാൽ മതി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരും ഇതിലെ സബ് കമ്മിറ്റി ആണ് പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സബ് കമ്മിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് എച്ച് സി മുഖർജി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ ദൻ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ കമ്മിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ കമ്മിറ്റി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ആരാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അപ്പൊ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ കമ്മിറ്റിയും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആരാകുമ്പോൾ ആരാവും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ഓൺ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് നാഷണൽ ഫ്ളാഗിന്റെ ഹെഡ് ആരാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡ് ആരാണ് ജി വി മാവലങ്കാനാണ് ദൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹൌസ് കമ്മിറ്റി ഹൌസ് കമ്മിറ്റി ആരാണ് ബി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ആണ് ബി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ആണ് ഹെഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് കമ്മിറ്റി ലാംഗ്വേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആരാണ് സത്യനാരായണയാണ് ലാംഗ്വേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് സത്യനാരായണയാണ് അതുപോലെ ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്മിറ്റി ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് ആരാണ് കെ എം മുൻഷി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എടുത്തു പറയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്
നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി വൺ ബിയുടെ റെഗുലേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫെക്ഷൻ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂളാണ് ഇലവന്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇലവന്ത് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ ഇല പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ് മറക്കരുതെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണേ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് എവറി ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഡേ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ട്വന്റി സിക്സ് നവംബർ ആണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് പ്രത്യേകത എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്താറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ച ഡേ ആണ് ഏത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് മറക്കാതിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേ മറക്കരുതെ ദൻ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചതോ നമ്മുടെ നമ്മൾ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് മറക്കാതിരിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രിവി ചമൻമൻ വാസ് ദ ടെൻത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ഇട്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ടെൻത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഏത് അമൻമെന്റ് വഴി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ടെൻത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് ടെൻത് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അമൻമെന്റ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ദൻ ഹു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് കെ എം മുൻഷി ആണ് കെ എം മുൻഷി ആണ് എന്ത് വിളിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് ആരെ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രിയാമ്പിളിനെ വിളിച്ചത് കനയിലാൽ മാണിക്കൽ മുൻഷി എന്നാണ് ഫുൾ പേര് വരുന്നത് കെ എം മുൻഷി എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഒറ്റ തവണ അമൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാ അമൻമെന്റ് ആണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സ് ആണ് ആ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ പ്രിയാമ്പിൾ അമൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്ന് പ്രിയാമ്പിളിന് ചേർത്ത വേർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന അമൻമെന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് വഴി പ്രിയാമ്പിൾ ചേർത്ത വേർഡ് ഏതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർക്കണേ Okay, next question, last question is, which of the following schedule was added to the Constitution by the Constitution Act 1951? Our first amendment is, the Constitution Amendment is, the first schedule is, the ninth schedule is, the ninth schedule is, the first amendment is, the land reforms is, the first amendment 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 is, ആദ്യത്തെ അമൻമെന്റ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ അമൻമെന്റ് വഴി വന്ന ഷെഡ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ഏതാണ് നയൻത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നമ്മൾ അമൻമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിശാലായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോഴ് നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു